O Corinthians revelou a contratação de Lucas Veríssimo no dia 26 de julho, mas, no entanto, a sua estreia pelo clube ainda está pendente. Ele estava envolvido na pré-temporada com o Benfica e está empenhado em aprimorar a sua forma física no CT Dr. Joaquim Grava. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O plano de Vanderlei Luxemburgo é ter veríssimo disponível para o confronto no Clássico contra o São Paulo, marcada para o dia 16 de agosto no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Para ganhar ritmo de jogo, o defensor pode fazer a sua primeira aparição no confronto contra o Curitiba no domingo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que veríssimo esteve em campo foi num amistoso de pré-temporada entre Benfica e Al Nasser, time de Cristiano Ronaldo. Esse jogo foi no dia 20 de julho. O último jogo oficial do zagueiro foi contra o Clube Gruge na Liga dos Campeões. A chegada de Veríssimo ao Corinthians o coloca provavelmente na posição de titular. Houve especulações da sua inclusão na Copa do Mundo de 2022, porém uma lesão no joelho o afastou por seis meses, tirando essa possibilidade em definitivo do defensor. No Benfica, o número 4 perdeu espaço sob o comando do técnico Roger Schmidt após se recuperar da lesão. E aí, Fiel, na sua opinião, Veríssimo vai ser titular na zaga do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? É ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!